Kerajaan Negeri sedang merangka perlan tindakan khas pembangunan Urban Riparian Reforestation bagi penanaman semula pokok hutan di sepanjang Sungai Putan hingga ke kawasan pertadbiran MITC Aikero. Ketua Menteri Adi Zahari berkata kaedah itu sudah lama dilaksanakan di negara-negara maju dan Melaka menjadi negeri pertama di negara ini menggunakan kaedah tersebut sebagai sebahagian proses untuk melestari dan menghijaukan semula negeri ini. Menurutnya, konsep tersebut juga mampu memelihara biodiversiti dan ecological network supaya kadar serapan nutrien berada pada tahap yang tinggi bagi menyerap karbon yang terhasil daripada aktiviti-aktiviti pembangunan khususnya di kawasan bandar. Katanya usaha itu diyakini akan dapat mengimbangi kadar pelepasan karbon bagi memenuhi keperluan oksigen penduduk sekaligus meningkatkan keluasan hutan negeri ini yang kini hanya tinggal 3.14%. Kalau mengikut uh, Jabatan Hutan, 3.14 itu kita istilahkan sebagai hutan. Tidak termasuk kawasan-kawasan hijau yang seperti mana tanaman sawit, seperti mana kawasan-kawasan rekreasi dan sebagainya. Jadi kita akan, uh, apa yang kita sebut sebagai 3.14 itu adalah kawasan-kawasan yang benar-benar hutan. Seperti mana kawasan Bukit Senggi ataupun hutan rekreasi kita dan sebagainya. Dan sungai udang, kawasan-kawasan uh, hutan yang, yang hutan simpan ini. Tapi uh, dalam masa yang sama, kita juga akan menilai balik kawasan-kawasan uh, uh, yang kita hijaukan ini kerana kalau kita lihat macam tepi, -tepi jalan kita mungkin kita tidak uh, mengklasifikasi ini sebagai hutan tapi kawasan-kawasan hijau ini akan kita pertingkatkan dari masa ke semasa Kalau di Melaka ini walaupun kawasan hutan itu 3% tetapi sebenarnya kawasan hijau itu jauh lebih besar daripada itu Dan mungkin angka-angka ini akan kita satukan untuk memastikan bahawa Melaka itu benar-benar menjaga konsep hijau untuk uh, generasi yang akan datang. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penghimpunan bulanan kerajaan negeri anjuran Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka di Dewan Sri Negeri Aikero. Ujangnya pelan tindakan tersebut dirangka melalui Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Hang Tua Cahaya MPHDJ, Jabatan Pengairan Saliran CPS, Jabatan Perhutanan dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga merancang menghijaukan kawasan dan tanah-tanah terbiar yang tiada dalam pelan pembangunan dan pelaburan termasuk di kawasan tambahkan Laut Kelebang dan Madah Hilir bagi keperluan generasi akan datang.